மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்த கொஷின் தான் இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கான ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் த சொல்யூஷன் ஆஃப் த டிஃபரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிவை பை டிஎக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு டிவை பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதாவது நமக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதனுடைய சொல்யூஷன் கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டூ எக்ஸ் சி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டு ரூட் ஆஃப் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஒய் சி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அண்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டு ரூட் ஆஃப் சி ஒய் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஹோல் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கலாம் அதாவது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துட்டு இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனை சால்வ் பண்ணலாம் முதல்ல கிவன் ஈக்வேஷனை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஹோல் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அதாவது இந்த ஒய் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் மார்க் பண்ணுறோம் இப்படி நமக்கு ஈக்வேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டு அதனுடைய சொல்யூஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இங்கே மெயின் வேரியபிள் என்ன ஒய் தான் அப்போ ஒயினுடைய வேல்யூ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஈக்வேஷனை இப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம எப்படி நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஹோல் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இப்போ இதே ஈக்வேஷனை இப்படி நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதில் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்து தான் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனை சால்வ் பண்ணணும் இப்போ லெட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்மால் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் நமக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக பின் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு ஆகும் இங்கே டூ எக்ஸ் இன்டூ பி அப்படின்னு ஆகும் இங்கே நமக்கு ஒய் இருக்கு இல்லையா அதாவது நம்ம டோட்டலாக ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பியில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக பின் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆனால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒய் இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஈக்வேஷனை எக்ஸை பொறுத்து ஒரு டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு ஆகுமா தென் அங்கேயும் நம்ம பின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு அதாவது எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு ஆகும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே டூ டேர்ம் இருக்குல்ல யூவி மெத்தடில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பி பவர் ஃபோரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர் இன்டூ பி கியூப் இன்டூ டிபி பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு ஆகும் ப்ளஸ் பி பவர் ஃபோரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் அப்படின்னு ஆகும் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே டூ எக்ஸ் பி இருக்கு இல்லையா இங்கே டூ கான்ஸ்டன்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எக்ஸ்பியே நம்ம யூவி மெத்தடில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிபி பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு ஆகும் ப்ளஸ் பியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் அண்ட் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக பியின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இதனுடைய வேல்யூ ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ பி கியூப் இன்டூ டிபி பை டிஎக்ஸ் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இங்கே டூ இன்டூ பி பவர் ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே நம்ம டூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் இன்டூ டிபி பை டிஎக்ஸு ப்ளஸ் டூ பி அப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு பி இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே இந்த பி இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் பி அப்படின்னு ஆகும் டூ பி மைனஸ் பி நமக்கு பின்னு கன்வெர்ட் ஆகும் இப்
அதாவது ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் டேர்மில் இருந்து காமனாக நம்ம டூ எக்ஸ் இன்டு டிபி பை டிஎக்ஸை வெளில எடுத்துருக்கோம் பேலன்ஸ் உள்ள டேர்மை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த டூ டேர்ம் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் டேர்ம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா காமன் டேர்ம் நமக்கு என்ன பி மட்டும்தான் இருக்குது அதை நம்ம வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ எக்ஸ் இன்டு பி க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே லெஃப்ட் அண்ட் சைட் நமக்கு ஜீரோன் இருக்குது இப்போ நம்ம இங்கே கவனிச்சோம் அப்படின்னா இந்த டூ டேர்ம்லேயுமே காமனாக என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் இன்டு பி க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது அப்போ இந்த டேர்ம் அதில் டோட்டலாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம்னா இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் லெஃப்ட் அண்ட் சைட் ஜீரோனே இருக்கும் ரைட் அண்ட் சைட் நமக்கு டூ எக்ஸ் இன்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னாகும் இங்கே ப்ளஸ் பின் மட்டும் நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதுலேருந்து பீனுடைய வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் p ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ எக்ஸ் இன்டு டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை அப்படியே மார்க் பண்ணலாம் இந்த பி வந்து மைனஸ் பி இந்த பக்கம் கன்வெர்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த டிஎக்ஸை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போடலாம் இந்த பியை நம்ம இங்கே டினாமினேட்டரில் கொண்டு வரலாம் அப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடில் பிலாம் ஒரு பக்கமும் எக்ஸெல்லாம் ஒரு பக்கமும் நம்ம மார்க் பண்ணணும் அப்படி மார்க் பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் டிபி பை பின் ஆகும் இங்கே நமக்கு மைனஸ் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் அப்படின்னாகும் இங்கே ஒரு டூ இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டும் அப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டூ இன்டூ டிபி பை பி நெக்ஸ்ட் இந்த டிஎக்ஸ் நம்ம கிராஸ் மட்டும் ப்ளே பண்ணுறோம் இங்கே டிஎக்ஸ் நியூமினேட்டரில் இருக்குது இந்த எக்ஸ் நமக்கு டினாமினேட்டரில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதை எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் டூ இன்டூ டிபி பை பி ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் தென் இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம்னா என்ன டூ இன்டூ லாக் பி அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் இங்கே லாக் எக்ஸ் அதாவது இன்டகிரேட் பண்ணால் இந்த மாதிரி வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே நமக்கு கான்ஸ்டன்ட்டும் லாக் சி அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே டூ இன்டூ லாக் பின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த டூ வந்து இங்கே பவரில் நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் அப்போ லாக் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் சி அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா லாக் ஏபி அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ லாக் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் சி அப்படின்னு நமக்கு இந்த டேர்மை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ டூ சைட்ஸும் லாக் இருக்கு இல்லையா லாகை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எக்ஸ்போனன்ஷியல் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு லாக் கேன்சல் ஆகிடும் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பிக்கு தான் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருந்தோம் அதாவது டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக பின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பீனுடைய வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணி டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கிவன் ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம பீனுடைய வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம பி ஸ்கொயர் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸை நம்ம ரைட் அண்ட் சைட் மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சி பை எக்ஸ் அப்படின்னாகும் இப்போ டூ சைட்ஸ் நம்ம ரூட் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் சி டிவைட் பை ரூட் எக்ஸ் அதாவது ரூட் சி பை எக்ஸ் அப்படி இல்லைனா ரூட் சி பை ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணலாம் பீனுடைய வேல்யூ இப்போ இந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் நோட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பின் தான் நம்ம இங்கே அசூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண பீனுடைய வேல்யூ எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் அதாவது ஒயினுடைய வேல்யூ கிடைச்சிரும் இப்போ கவனிங்க இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்வேஷனில் நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக ரூட் சி பை ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே ஹோல் பவர் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம நோட் பண்ணலாம் இங்கே டூ எக்ஸ் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக ரூட் சி பை ரூட் எக்ஸ் இப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் தென் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே நம்ம நோட் பண்ணலாம் இங்கே ஹோல் பவர் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அப்போ நமக்கு ஒரு டைம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு சி ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது இதனுடைய வேல்யூ சி ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே வந்து நமக்கு
நமக்கு ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க இதனுடைய சொல்யூஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் இதுதான் நம்ம சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் மட்டும்தான் கேட்குறாங்க அதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இந்த டேம் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம இங்கே டினாமினேட்டரில் மார்க் பண்ணுவோம் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு இதை போல் நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்பொழுது காஸ் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதாவது காஸ் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு இங்கே இருந்ததுன்னா நம்ம டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் பண்ணுவோம் அதே போல் இங்கே ஏ என்ன நமக்கு ஃபோர் அப்போ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு ஆகும் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோன் ஆகும் அப்போ டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகும்போது இந்த மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மெத்தடை விட்டுட்டு நம்ம எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைடட் பை இங்கே நம்ம எக்ஸை பொறுத்து டியை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ டி அப்படின்னு ஆகும் டினாமினேட்டரில் ப்ளஸ் இது கான்ஸ்டன்ட்டும் ஜீரோன் ஆகிடும் இங்கே காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாக மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இந்த டேர்ம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒன் பை டி ஆஃப் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நமக்கு டி ஆஃப் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அதுவே ஒன் பை டி ஆஃப் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இப்போ காஸ் ஃபோர் எக்ஸை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே எக்ஸ் பை டூ அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ காஸ் ஃபோர் எக்ஸை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் அதாவது காஸ் ஏ எக்ஸ்னா சைன் ஏ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் அதே போல் இங்கே காஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னா சைன் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் தென் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட் இப்போ இதுதான் நமக்கு நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கான பர்டிகுலர் இன்டர்கல் நம்ம ஆப்ஷனை கவனித்தோம் அப்படின்னா சி ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட் அப்போ சி ஆப்ஷன் தான் இங்கே கரெக்டு மற்ற த்ரீ ஆப்ஷ